ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಸಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಏನೇನು ಕಲಿತಿರಾ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಬೇಡ ನಾನೇ ಓನಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀಜನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗಳು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಆ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಬನೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಮರ ಗಿಡಗಳು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಇದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಮರಗಳಿದೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡುಗಳಿದೆ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರೀಜನ್ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀಚ್ ರೀತಿಯ ರೀಜನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದ್ ನೋಡಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೆ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ನದಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಡಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಈ ಥರ ಇರೋದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ಗಳಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಬಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಇನ್ನೊಂದು ದಿ ಮೈದಾನ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಮೂರು ಥರ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡ್ಬೋದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಕಡೆ ಅಂಡ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾದ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀ ಇದೆ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟಗಳಿರುವಂಥ ದಾ ಜಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಜಾಗ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದನ್ನೇ ನಾವು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಓಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೀ ಕೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆರಿಟರಿ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕನ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀಜನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದರು ಆ ಜಾಗನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀಜನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೈನ್ ರೀಜನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋವಂಥ ಜನಗಳಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ಈ ಜಾಗನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಲೈಸ್ 
ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನ್ಯಾರೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಇದು ಸೌತ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಗಲ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಇದೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ವಿಡ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನ್ಯಾರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಐಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಬೌವ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಈ ಒಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ನೂರು ಮೀಟರಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಕೆನರಾ ಆರ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಈ ರೀಜನ್ನ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ನ ಕೆನರಾ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಮೆನಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕಟ್ ತ್ರೂ ದಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಸಿ ಅರೋಜನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಲ್ವ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ನದಿಗಳಿದೆ ಹರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಮುದ್ರ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಹರಿಯೋದ್ರಿಂದ ನದಿಗಳು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ದೀಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎಸ್ಟುಟರೀಸ್ ಹವ್ ಎವರ್ ದೆರ್ ಆರ್ ನೋ ಡೆಲ್ಟಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹರ್ಕೊಂಬರುವಂಥ ನದಿಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಸ್ಟುಟರೀಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಟುಟರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ನದಿ ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆಗುವಂಥ ಜಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನದಿ ಹರ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಮುದ್ರನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಹೋದಂಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಟರೀಸ್ ಅಂತ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟ್ರು ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಾಟ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ನದಿ ಹರ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನದಿಗಳಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಿರ್ಬೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಡೆಲ್ಟಾಸ್ಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಟರೀಸು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ನ್ಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಭಟ್ಕಳ ಮಲ್ಪೆ ಕಾರ್ವಾರ್ ಕುಮಟ ಬೆಳೆಕೆರೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಆರ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಶಿಪ್ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಜಾಗ ಬೋಟು ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಜಾಗ ಫಿಶಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಬೋಟ್ಗಳು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಶಿಪ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಜಾಗ ಓಕೆ ಮೆನಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬೀಚಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಸೀ ಕೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ನದಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಎಷ್ಟು ಟರೀಸ್ ಡೆಲ್ಟಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೀಚ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬೀಚಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮುದ್ರ ದಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೀಚ್ ಅಲ್ಲ ಬೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಳ ಇರಬಾರ್ದು ಸೊ ಯಾರು ಹೋದರೆ ಮುಳುಗೋಗೋ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು
ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಕೊಕೋನಟ್ ಆರ್ಕನಟ್ ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ ಏನೇನು ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೀತಾರೆ ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಗೋಡಂಬಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೊಕೋನಟ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಡಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ದಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಗ ಈಗ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ತಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಉದ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ನ ನೋಡೋಣ ದಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ರೆಫರ್ ಟು ಆ್ಯಸ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಆರ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಹಿಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರೀಸ್ ನೋಡಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೋಡಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗಾರ್ಡ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಏನೇನು ಜಾಗ ಸೇರಿದೆ ಅವೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಮಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾಡು ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಬೆಟ್ಟಗಳಿರುವಂಥ ಜಾಗನ ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟಗಳಿರುವಂಥ ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಮಲೆನಾಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ರನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ನೋಡಿ ಮಲ್ನಾಡು ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರೋ ಥರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೀಪ್ ಟೆರೆಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಟು ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಾಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಶೇಪ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸಾರಿ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟೀಪ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದುಮ್ಕೋ ರೀತಿ ತುಂಬ ಆಳ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದೇ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸ್ಲೋಪ್ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜಾರ ಬಂಡಿ ಥರ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇದು ಆಗೋ ಥರ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗೋ ಥರ ಎನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಾಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಗಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ದೇ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಡ್ತ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಗಳ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಗಳ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಇದೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಅಗಳ ಉದ್ದ ಅಗಳ ದಿ ಹೈಟ್ ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೀ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿ ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಅಂದರೆ ಒಂಬೈನೂರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಮೀಟರಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂಬೈನೂರು ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಒಂಬೈನೂರು ಮೀಟರಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ 
The routes from eastern plains of Karnataka to the coastal plains across the western ghats are called the mountain passes. Now, we have to go to Bengaluru and we have to go to Bengaluru and we have to go to the coastal region. We have to go to the Malnad region and we have to go to the coastal region. If you have to go to the flat, you can go to the road and you can go to the car. Why do you have to go to the car? ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ದಾಟೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೈಟ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ದಾಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಜಿಯೋಫ್ರಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಕಡೆ ಘಾಟ್ಸ್ಗಳಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್ ಚಾರ್ಮಡಿ ಘಾಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದು ಕೂಡ ಆದರೆ ರೋಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಘಾಟ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಮಡಿ ಘಾಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಮಡಿ ಘಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಅಂತ ಇದು ಹಾಸನ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಘಾಟ್ ಹಾಸಿನೇ ಓಡಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆಗುಂಗೆ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿಕಲ್ ಘಾಟ್ರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಆದರೆ ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಘಾಟ್ ರೋಡ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ದಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ಆಳ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆ ರೀತಿ ಸಿನ್ಸ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಎವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಡೆನ್ಸ್ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಮಳೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡುಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ರಿವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಸ್ಟೀಪ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಿವರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನದಿಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹರಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಬರುವಂಥ ನದಿಗಳು ತುಂಬ ಸ್ಟೀಪ್ ಸ್ಲೋಪಿಂದ ಧುಮ್ಕೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಏನು ನಾವು ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಫಾಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ದಿ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಐಯೆಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಇದು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಹೈಟ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಬೀಳುವಂಥ ನೀರು ತಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಫಾಗ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಗಾಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವೊಂದು ಸರಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫಾಗ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ದಿ ಅದರ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಮಾಗೋಡ್ ಗೋಕಾಕ್ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಫಾಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಸುಮಾರು ನೂರಾರು ಫಾಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋಂಥವು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಡ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋರ್ಜಸ್ ಈ ನದಿಗಳು ಹರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಾರ್ಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಫಿ ಟೀ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಲೋಪ
ಈಗ ನಾನು ಮೂರು ರೀಜನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಈಗ ಫೈನಲಿ ಮೂರನೇದು ದಿ ಮೈದಾನ್ ರೀಜನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ಟು ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಈಸ್ ಎ ವಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ಎ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೀಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ಗೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ನಿಮಗೇನು ಈ ನಾರ್ತನ್ ಮೈದಾನ್ ಸೌದರ್ನ್ ಮೈದಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇದೆ ಇದು ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ನಾನ್ನೂರೈವತ್ತು ಮೀಟರಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ನಾನ್ನೂರೈವತ್ತರಿಂದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮೀಟರ್ಸಷ್ಟು ಹೈಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಇರಿಗೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಗಭದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಾವೇರಿ ಈ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಗಭದ್ರ ಕಾವೇರಿ ಈ ಥರ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನಿ ರಿಡ್ಜಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಥರ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೈದಾನ್ ರೀಜನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸ್ಲೋಪ್ ಇರೋ ಥರ ದಿಸ್ ಮೈದಾನ್ ರೀಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದಿ ನಾರ್ತನ್ ಮೈದಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸದರ್ನ್ ಮೈದಾನ್ ನೋಡಿ ಈ ಮಲ್ ಮೈದಾನ್ ರೀಜನ್ನ ಕೂಡ ಫರ್ದರಾಗಿ ಎರಡು ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬಂದರು ನಾರ್ತರ್ನ್ ಮೈದಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಸದರ್ನ್ ಮೈದಾ ಮೈದಾನ್ ಸೊ ಏನಿದು ನಾರ್ತರ್ನ್ ಮೈದಾನ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾರ್ತರ್ನ್ ಮೈದಾನ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಸೌದರ್ನ್ ಮೈದಾನ್ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ಗಲ್ಲಿರೋವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೈನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟೋ ನೋಡಿ ನಾರ್ತನ್ ಮೈದಾನ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ತನ್ ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೈನ್ ಜಾಗ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾಟು ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಬೌ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಜಾಗ ಬಂದು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರುನೂರ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ ಹಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೆಟ್ಟಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲ ಸುಮ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳಿದೆ ಆದರೆ ಕಮ್ಮಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಅಂತ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ನಾರಗುಂದ್ ಹಿಲ್ ಪರಸ ಗುಡ್ಡ ಗುರ್ಮಿಟ್ಕಲ್ ಗುಡ್ಡ ಇಳ್ಕಲ್ ಗುಡ್ಡ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಏರಿಯಾಸ್ ಟು ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೌದತ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾದಾಮಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೋಡಿ ಸೌದತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ರಗೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಗೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಕಲ್ಲು ಈ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀಜನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೈಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ತುಂಬ 
ಓಕೆ ನಾರ್ದನ್ ಮೈದಾನ ಥರ ಫುಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳ ದಿಣ್ಣೆಗಳು ಸುಮಾರು ಇರೋವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ನೈನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ನೋಡಿರಿ ಈ ಸದರ್ನ್ ಮೈದಾನ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ ಒಂಬೈನೂರಿಂದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೀಟರಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಯರ್ ದೆನ್ ದಿ ನಾರ್ದನ್ ಮೈದಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ ಇದು ನಾರ್ದನ್ ಮೈದಾನಿಗಿಂತ ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೆಟ್ಟಗಳಿದೆ ದೆ ಆರ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಿಲ್ಸ್ ನಾರಾಯಣದುರ್ಗ ಸವಣದುರ್ಗ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿವಗಂಗೆ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಧುಗಿರಿ ಹಿಲ್ ಇನ್ ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮೊನೋಲಿಥಿಕ್ ಇನ್ ಏಷ್ಯಾ ಮೊನೋಲಿಥಿಕ್ ಹಿಲ್ ಇನ್ ಏಷ್ಯಾ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಹಿಲ್ ಕವಳೆದುರ್ಗ ಸ್ಕಂದಗಿರಿ ಹಿಲ್ ಇನ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಮಂಡ್ಯ ಬಿಳಿರಿ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಇಮದ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ಇನ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೆಟ್ಟಗಳಿದೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಣ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಗೊತ್ತು ನಾರಾಯಣದುರ್ಗ ಗೊತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ದಿ ರೈನ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಆಫ್ ದಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ನ ರೈನ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ದಿ ಕಾವೇರಿ ರೈನ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸು ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈನ್ ಶ್ಯಾಡೋ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಟ್ ಇರೋ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ರೈನ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಿ ಕಾವೇರಿ ಪಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನ್ನಾರ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸದನ್ ಮೈದಾನ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ಇರ್ಬೋದು ಪಲಾರ್ ಪೆನ್ನಾರ್ ಈ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹರಿಯುತ್ತೆ ರಾಗಿ ಪ್ಯಾಡಿ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಮಲ್ಬರಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೈನ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಇಯರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತುಮಕೂರು ಕೋಲಾರ್ ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸದರ್ನ್ ಮೈದಾನ ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳು ಸದರ್ನ್ ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡೌಟ್ ಅಂತಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರಿ ಗೂಗಲ್ ಅರ್ತ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೈಫೈ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಥರನೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇನು ಮ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀಜನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಘಾಟ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಇತ್ತು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿರೋದು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಬರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ ಐಡಿಯಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಯ